ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സിംനാസ് ഫുട്ബോൾ അപ്പോഴത്തെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ഒരു വർഷത്തെ ലാസ്റ്റ് മാസം അതായത് ഡിസംബർ ഒന്നാം തീയതി ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ഈ ഒരു മാസം നന്മയുടെയും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും അതുപോലെ ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എനർജറ്റിക് ഡേ ആവട്ടെ എന്ന് തന്നെ ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു കേട്ടോ മനസ്സിൽ ശരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അതുപോലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് മാത്രമല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഡിന്നറിനൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു അപ്പത്തിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ചുട്ടെടുക്കാറ് സാധാരണ പൊതുവേ നമ്മൾ അപ്പം ഒക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാറ് പച്ചരി അതുപോലെ അരിപൊടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇറവ വെച്ചിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു അപ്പത്തിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടുനോക്ക് കണ്ടുനോക്കി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇറപ്പ് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ചാനലിന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു അപ്പത്തിന്റെ റെസിപ്പി എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇത് ഇറവ കൊണ്ടുള്ള ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ് അപ്പം റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു കപ്പോളം റവ അതിപ്പോൾ വറുത്ത റവയാണോ അല്ലെങ്കിൽ വറക്കാത്ത റവയാണോ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു കപ്പോളം റവ മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പോളം ചെറിയ തേങ്ങ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഈസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് പുളിച്ച് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഈസ്റ്റ് ഇതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാരയും കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഇതിലോട്ട് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം സാധാരണ വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ദോശയ്ക്കൊക്കെ അരക്കുന്നത് പോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഇതെ മാവ് നന്നായിട്ട് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വെള്ളത്തിന്റെ കണക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കപ്പ് റവയ്ക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതെ ഏകദേശം ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിലെ മാവ് അരക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ ഒരുപാട് അങ്ങ് ലൂസ് ആയി പോകാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് കട്ടിയിലിരിക്കാനും പാടില്ല അപ്പൊ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു കപ്പ് റവയ്ക്ക് ഒന്നര കപ്പ് സാധാരണ വെള്ളം കേട്ടോ ആദ്യം ഞാൻ മുക്കാൽ കപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം വീണ്ടും മുക്കാൽ കപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇത് മാവിന്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല പരുവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് നല്ല പൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ പുളിച്ച് മാറാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മൾ ഇന്നലെ അരച്ച് വെച്ച മാവൊക്കെ നന്നായിട്ട് പുളിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓൾറെഡി ഇതിൽ നിന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ഏട്ടന് മുൾക്കും വേണ്ടത് ചുട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ മാവ് ഇത് എനിക്ക് വേണ്ടത് മാത്രമേ കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കാൻ നന്നായിട്ട് പുളിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതേ മാവിന്റെ പരവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ ഇതാണ് ഒരുപാട് അങ്ങ് ലൂസ് ആയി പോകാൻ പാടില്ല അതേസമയം ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് കട്ടിയിലിരിക്കാനും പാടില്ല അപ്പോൾ ഒരു പാന് നന്നായിട്ട് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്പൂണിൽ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം മാവ് ഈ പാനിലോട്ട് നന്നായിട്ട് പാന് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് ഇതിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ സെക്കൻഡ് കഴിക്കും കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ നിറയെ അങ്ങോട്ട് ഹോൾസ് അതായത് കുഴികൾ വരാനായിട്ട് തുടങ്ങും ഈ ഒരു സമയത്തൊക്കെ സ്റ്റൗ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഇട്ടിടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഹോൾസ് വന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ അത് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഇത് ചൂടാ നന്നായിട്ട് വേവുന്ന വരെ അപ്പം നന്നായിട്ട് വേവുന്ന വരെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നിങ്ങൾ അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അരിയും അരിപ്പൊടിയും ഇല്ലാത്തൊരു സമയത്ത് റവ കൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു അപ്പാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ മുട്ടക്കറി അതുപോലെ കടലക്കറി അതിന്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സിമ്പിൾ ആണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്